Danas imamo zadnji dan i to je kraj ciklusa u ovim posljednjim danima. Znači kraj stare zemlje prelazi u stvaranje nove zemlje po obećanjima iz Božje riječi pa se danas bavimo s time. Tako da završavamo u krasnim slikama u boji. Drago mi da ste preživjeli sve ove dane. Znam da vam nije bilo lako, ali eto takvi su dane. Da slučajno ne bi zaboravio reći tijekom večeri, kraj je puno bliže nego što mislite, tako da uzmete ova proglašenja ozbiljno. Prvo ćemo nešto pročitati kad smo već oko proglašenja, pa ćemo se onda pomoliti. Znači, iz knjižice Nevjerovanje u kraj, to je knjižica broj 52, ona dolazi kao poslje ciklusa za vas koji ste poslušali cijeli ciklus. Bavi se s time, vjerujemo li ili ne vjerujemo ovo što smo čuli, pa onda iz jedne objave ću vam nešto kratko pročitati, čini mi se uputno. Zove se proglašenja kroz vidjevce i proroke. Jer ovo što smo ovdje govorili su proglašenja kroz vidjevce i proroke u svezi stvari koje su pred nama, budući da on ništa ne radi, pogotovo ovako dramatično, kad god je neki sud pred nama, bez da on to najavi, no kao i obično i u povijesti i u današnje vrijeme, ljudi se na to ne obaziru, tako da kod većine ljudi to udara u gluhe uši, ali vi ne mojte biti među njima. Proglašenja kroz vidjevce i proroke. Što proglašavam vama ljudima kroz vidjevce i proroke mora biti uzet ozbiljno. Takva je moja volja. I ako želite postupati u skladu sa mojom voljom, onda ne bi trebali malodušno i nezainteresirano prihvatiti što vam moja ljubav daje. Već smo rekli da ovaj izljev svjetla čiste istine, svisina u ovu tamnu dolinu sjenki smrti, gdje se to onako rižući lav ide i gleda koga da proždre, on vam je i neistina, on je protivnik istine, to jest u njemu nema istine, on je otac laži ubojic od početka Ivan 8.44. Tako da nemojte misliti da on samo dolazi sa rogovima i sa dugim repom i da se divni oko njega i da ima crvene oči, iako ima i takav lik, nego on dolazi čak još češće, puno češće, kroz neistinite doktrine, kroz lažne proroke, tako da treba biti budan. Lažni je prorok svaki koji nječe kraj. Kraj, hoće doći to brzo. Stoga mi moramo biti ne zainteresirani i malodušni, nego zainteresirani i punodušni što se tiče aktivnosti u skladu s ovim proglašenjima. Pazi, ali vi jeste ne zainteresirani ako doista slušate moju riječ, a ipak podbacite organizirati vaš život sukladno mojim predskazanjima, ako ne stremite ozbiljno k promjeni u vašem karakteru i ispunjavate moje zapovjedi ljubavi. Znači, sva ova naša priča ovih deset dana je gledala samo u to da vi koji sad ovo znate ili znate bolje nego što ste znali, vaš život organizirate sukladno. Ne da budete fascinirani sa događajima koji slijede, njih ne možete promijeniti. Nego da iskoristite to znanje i počnete raditi na onome što možete promijeniti, a to ste vi sami. I stoga je naš glavni zadatak bio uputiti vas da promijenite način gledanja na svijet oko sebe i na sebe same i da počnete gledati u vječnost. Jer ovdje na zemlji smo kratko, to znači da nećete živjeti za uvijek. Što više naučili ste, znam da vam se to svidjelo, da su šanse 50-50. To će vam biti jedna od glavnih stvari koje ste naučili, već sam vidio i hvala ti Isuse. Znači, vi jeste nezainteresirani ako doista slušate moju riječ, a ipak podbacite organizirati vaš život sukladno mojim predskazanjem. Ja sam baš danas čuo jedan vici, inače nisam toliko u vicima, ali ovaj prikladan, ilustrativan je. Pitaju mu uvijek što bi ti napravio da je sutra kraj svijeta ili smak svijeta. A on je rekao ništa, uzeo bi ženu, djecu, stavio u auto, išao po vizu, išao u Njemačku. Znači, moj bi organizirao život, ali ne bi to u principu bilo sukladno. Treba bi na drugi način organizirati život, to jest raditi više na sebi, moliti i angažirati se u skladu sa njegovom voljom, razumijete? E, tako da, ja vjerujem da će jedan dio vas, ne možda sve, tako organizira život nakon ovog seminara, uzešće ženu i djecu pod navodnicima, sjest u auto, ići po vizu i ide u Njemačku. To vam nije dobra organizacija, razumijete? Zato on u drugoj Petrovoj treće poglavlje počinje, to smo jučer rekli, on ponovo piše o posljednjim događajima i poziva nas na zdravu pamet. Ovdje kaže na istravno razmišljanje, ali jedan prijevod kaže zdravu pamet. Znači, ljubljeni, ovo je već druga poslanica što vam je pišen da vas opomenem i potaknem na ispravno razmišljanje, imajte na umu. 
Znači, ako mi nemamo na umu riječi ovih predskazanja, mi nemamo zdravu pamet, to jest nemamo ispravno razmišljanje. Riječi koje su unaprijed kazali svi proroci, koje su unaprijed kazali, pardon, sveti proroci. Sjećajte se također, gospodnje i spasiteljeve zapovjedi koje su vam predali vaši apostol. Znači, mi to ima, moramo imati na umu i sukladno tome i na drumu. Isto tako, znači, druga Petra, prvo pogleda 19. stih, kaže, tako nam je sad čršća proročka riječ, znači riječ proroka u svezi događa koji slijedi i dobro činite. To znači, ako sad ne činite ono, ovo što on kaže, dobro činite, ne činite dobro. Pazi, dobro činite što u nju upirete pogled, u što, u proročku riječ, kao u svjetiljku koja svjetli na tamno mjesto. Jer mi smo na tamno mjesto, ne znam da li ste to ove shvatile. Na jako tamno mjesto. Znači, u najboljem slučaju smo mi na mračno mjesto. I ako mi nemamo tu riječ, znači nama se čini da smo u svjetlosti, ali smo u tame. I ako mi kao čovjek u šumi u mraku nemamo onu svjetiljku njegove proročke riječi koja ukazuje put, mi smo u velikoj opasnosti. Razumijete? Znači, ako vi niste shvatili tako ovo predavanje i na taj način se ne odnosite prema ovom znanju, onda nemate ispravno razmišljanje. To je, dakle, samo zbog toga da bi, znači, organizirali vaš život sukladno mojim predskazanjima, da bi ozbiljno stremili k promjeni u vašem karakteru i ispunjavali njegove zapovjedi ljubave. Zašto? Zato što kroz ispunjavanje njegovih zapovjedi ljubavi mi mijenjamo našu prirodu koja nije toliko ljubavna na početku zemaskog života, kod većine ni tijekom zemaskog života, da bi nakon smrti mogla prebivati u kraljestu ljubave, jer ne možemo prebivati tamo gdje nam je priroda protivna. To jest, ne može riba izaći kad ona hoće i živjeti van na zraku, to se događa ljudima koji su protivni božanskoj prirodi ljubavi kad ih se pusti u nebesko kraljestvo. Oni samo skoče nazad u pakao, ne mogu disati na nebu. I zato on daje zapovjedi ljubavi, zato i treba shvatiti ozbiljno i vršiti ih, to je smijenjati sebe u ogledalu tih zapovjede, jer one služe da mi vidimo kakvi smo. I te nam zapovjede pokazuju da nismo kako i trebamo biti i vršenjem zapovjedi mi se vraćamo u božanski red tako da se naša priroda mijenja da možemo nakon smrti, a 50-50 smo, svaki dan, ne morate čekati dan suda, možemo prebivati u kraljestvu ljubavi jer tamo idemo, to jest nećemo ovdje živjeti vječno. Sa mojim proglašenjima ja vas želim upozoriti da ne profučkate vaš život. Ja vas želim opomenuti da još iskoristite vrijeme koje vam je preostalo do kraja. Ja želim stimulirati vaše duhovno stremljenje i voditi sve vaše misle tako da vi potpuno sazrijete. Znači, mi smo ovdje da potpuno sazrijemo. Ne bi nas trebalo zadoljati minus dva. Uvjeti su tako organizirani, naša sudbina je tako organizirana, okolnosti su susrete tako organizirane da mi sa ispravnim reagiranjem ili ti ga vršenjem njegove volje u svakoj situaciji koja nam je jasno objavljena kroz riječ, možemo postići savršenstvo samo za naše dobro. Jer koliko ovdje postignemo, toliko nas tamo čeka. Tako da potpuno sazrijete dok još živite na zemlji. Ali ako ne uzmete moju riječ, moja proročanstva ozbiljna, vi ćete pustiti da sve ove poduke mimo iđu vaše uši neopažene i maće opominjanja u pozemlja biti uzaludno. I to nije ispravno razmišljanje. Zato ovaj se mi. Znači, mi smo izgradili kulise, scenariju pokazali, božanske drame sve do kraja, ali ne gledamo tamo, gledamo u nas. Ja ovo sve skupa znam već 11 godina, od prvog dana kad sam krenuo službu. Ja uopće ne razmišljam o tome u toku dana, to je ubačeno u program kompjutera. Ja ne razmišljam ujutro kad se probudim o smaku svijeta. Ja razmišljam o služenju, jer sam shvatio odmah istog dana da to moram činiti. Ovo drugo ne mogu promijeniti. Došao on sutra, neće do sutra i sve događa dok ja preksu, to sve jedno. Ja radim na onome što mogu promijeniti, a to je ja sam ili sam osobno i na drugim ljudima, tako da im donosim njegovu riječ. Preskačem, vjerujte mojoj riječi, Vjerujte da nećete imati puno preostalog vremena do kraja, tako da vi vrlo ozbiljno započnete vaš psihološki zadatak, to je rad na, na, rad na našoj duši. Tako da još primite mnoge blagoslove od njega, jer vrijeme je kritično ozbiljno i za vas je hitno nužno. Pazi ovo, kritično ozbiljno, hitno nužno. Pokuša zamisli da će vas kraj iznenaditi, znači 50-50, to vam je najbolji, najbolja mogućnost za iznenađenje. 50-50, kad se lekneš na večer, 50-50, da ćeš se probuditi. 
Pokuša zamisli da će vas kraj iznenaditi, vi nećete imati više vremena za vaš stvarni zemaljski zadatak. A taj stvarni zemaljski zadatak je sazrijevanje naše duše, rad na vlastitoj duši, pretvorba naše pale prirode, onu izvornu božansku, što se inače zove deifikacija. O čemu posebice i u detalju u knjižnici broj 61 koja se zove konačni cilj. Slušajte me i vjerujte mojoj riječi, ona će vas uvijek i zauvijek ispuniti sa snagom. Ja osobno ću biti sposoban pobrinuti se za vas čime vi potražite u mislima. I vi ćete biti u stanju slada sve poteškoće, budući je moja volja da će mnogo snage biti poslano onima koji čuvaju njihovu vjeru, moju moć i ljubav. I ja ću im pomoći da napreduju duhovno. To je naš zemaljski zadatak. Pa ćemo se sad pomoliti da ne budemo ko mujo. Da čujemo informaciju i da krivo reagiramo, razumijete? Hvala ti Isuse. Hvala ti Oče na čisto istine. Na tome što jesi ispunio sva obećanja iz Ivana 14.26, 16.13 i 16.25, što nas podsjećaš na svoje riječi, podučavaš o svemu, uvodiš u svoju istinu, navješćuješ buduće stvari, govoriš o sebe, svoj vladavine, nama, naše međuodnosu otvoreno. Hvala ti na tome. Ja se molim za svih nas da nam srca budu otvorena, za Tvoju riječ da je primimo u srce duboko u njoj promišljama i onda molim za snaženje volje da budemo vršitelji te riječi i tako puni snage ne, po, ne podlijegnemo u svim kušnjama koje su pred nama u posljednjim danima i hvala Ti na tome. Ja se molim za posebno pomazanje za današnji dan neka svaka riječ bude ispunjena duhom svetosti, duhom ljubavi, sa jasnoćom tako da prodire duboko, tako da ruši sve satonski utvrde, dobara svaku oholost tako da se svaka duša uskladi sa tvojim naumom kao i što je tvoja volja. I hvala ti oče na ovom seminaru i ovoj prilici da se može proslaviti tvoje ime. Ja blagoslijam svako koji je bio ovdje s nama i svi oni koji će slušati u budućnosti. Hvala ti oče u ime Isusa Krista. Amen. Dobro, znači danas smo na novoj zemlji. Mene osobno ima jedna objava koja je mene prosvjetljila. Zove se pročišćavanje božanskog rasadnika. I da bi mi shvatili što to znači, mi moramo, zvat, mi moramo shvatiti što je ova zemlja, a to možete shvatiti ako ste upoznati sa velikim, velikom slikom ili velikim planom Božeg stvaranja kojeg otkriva čista istina. Međutim, ovako ukratko vam moram reći da je zemlja jedinstvena stanica na putu povratka palih duhova nazad u u kuću, jer jedino ovdje na ovoj zemlji trenutno možeš postići najviši stupanj kojega može stvoreno biće postići, a to je stupanj djeteta Božjeg ili potpuno Bogu nalik postojanja koji u potpunosti uživa božansku kvalitetu života s jedinom razlikom da nije izvor nego primatelj tog života. To se može postići samo na zemlji. Sve druge planete i životne sfere koje su nastanjene bilo duhovnim, bilo, materi- bilo duhovnim bićima, čisto duhovnim ili duhovnim u materijalnom tijelu, one su znači pripremne stanice također za pala bića, ali sve gledaju u dolazak na ovu zemlju jer su uvjete ovdje tako uređene, tako su znači uvjeti teški jedino na ovoj zemlji, toliko je zlo jedino na ovoj zemlji, toliko ima muke i nevolje, patnje jedino na ovoj zemlji jer se jedino u ovom znači, okruženju sa tolikim kontrastom može postići najviše. Stoga je zemlja, kako se tako, tako i naziva, sjemenište ili rasadnik za Božju djecu. I kad ona više ne ispunjava svoju svrhu, onda onaj koji joj je dao svrhu mora reagirati da se ponovo vrati u božanski red i zato dolazi kraj. Ovo vam je jedan od razloga koje sam spominjao, da onaj koji je upoznat sa velikom slikom, koji ima u srcu, znači ovo meni odzvanja u srcu, ne nije meni to tu, koji ima u srcu spoznaj ovih, znači njegovih djelovanja u posljednjih danima i zna njegov plan spasenja, ti znaš točno da mora kraj doći, zato što zemlja ne ispunjava svoju svrhu, razumijete? Ne, ne moraš ti gledati pojedinačnu osobu, ti znaš točno. 100%. Pa ćemo pročitati prvo ovaj dio razlog za restauraciju zemlje, pa ćemo vidjeti za pročišćavanje božanskog rasadnika, pa ćemo vidjeti da Isus lično govori u poredbi, znači o kukolju na njive i o tome da će da je njima, njiva svijet i da će dolaze da rastave kukolju pšenicu. I tako će biti na kraju svijeta. No, zemlja mora biti obnovljena budući više ne služi svrsi kao mjesto razvoja za duhove. Sav je red bio ukinut. Ljudi više ne obraćaju pažnju na moju volju. Oni žive protivno zakonu. Misli se na ljubav. Jer ljubav je zakon božanskog reda. Jer ljubav je suština božanskog reda, a ova se ohladila među ljudima. Time je njihov zemaljski put zaludan. Budući se on ne uspinje, nego ne opozivo vodi u bezdan. To znači da ljudi ne žive u skladu sa božanskim redom ljubavi i time znači žive protiv. Ako žive protiv, onda se udaljavaju, a udaljavanje je put nazad u bezdanje, jer su se taman iz njega izvukli, baš zbog neljubavi. Tako da je svaki odmak od ljubavi, znači korak nazad. 
i ako je veliki odmah od ljubavi, to je put u bezdan. I s obzirom da je većina ljudi na toj stazi, a da ova zemlja ima svoju svrhu, jasno je ko dan da on to mora promijeniti. Recimo, ako mi razumijemo da smo mi na njegovu sliku stvorene, a ne morate gledati sliku jer nemamo njegovu sliku, on misli kvalitetu, to znači da mi imamo ljubav i mudrost, to je njegova slika, jer on je ljubav i mudrost u najvišem mogućem obliku, koji se jest u tijelovio Isusu Hrista, ovdje se ne govori o tome, nego se govori o kvaliteti. To znači da mi na jednoj manjo, manjoj skale možemo shvatiti kako on djeluje i razmišlja, mi smo njemu nalik, imamo potpuni privide, to sve u nama, premda od njega. To znači ja u mom životu, ako ima nešto, neku svrhu, i to ne ispunjava svrhu, pa ja s tim neću ništa činiti, jer neću postići tu svrhu. Je li tako ili nije tako? Recimo da mi treba u kuhinji neki aparat i da ja želim recimo s njim nešto napraviti i on je pokvarjen i ne ispunjava svoju svrhu. Što ću napraviti? Hoću sad odbaciti cijeli plan ili ću njega popraviti ili kupiti novi aparat. Nije li tako? Razumijete? To je jasno ko dan kad uđeš u ovaj duh. I ko dan da je kraj predratilo. Ljudsko biće treba služiti u ljubave, no ono stremi dominirati. I čak mnoge od zavezanih duhovnih substanci, to znači ove što su u formama tri kraljestva, one su zavezane, su spriječene od toga da budu pomoćne, budući ljudi gomilaju materijalne stvari. Znači, shvatite, mat- gomilanje materijalnih stvari je sotonsko djelovanje. I na taj način štetite duhovno stvaranje. Materijalno mora koristi svrse. I ta svrha je duhovna. I vi morate biti duhovni u prirodnoj i u duhovnoj sferi. Razumijete? Sve što vam koristi tijelo da ono služi duši, da duša može obaviti svoju zemansku misiju, je korisna. A sve druge stvari su gomilanje materijalnih stvari, koja ne, što ne koristi ničemu, i štetno je krivo utječe na ono što se nalazi u tim stvarima. Jer to je živa i ovdje je zbog svrhe. Ljude su, znači, budući ljude gomilaju materijalne stvari, njeću i njihovu korisnu svrhu. I njeću i njihovu korisnu svrhu. Ljudi su u stanju potpune duhovne tame, jer bez ljubavi ne može bez svjetla i tako ljudi ostaju duhovno slijepe i ne prepoznaju njihova Boga i stvoritelja. Posljedično tome, ovo stanje se mora dokončati. Posljedično tome. Mislim, to važi u našoj prirodnoj sferi. Posljedično tome, ovo se stanje mora dokončati. To je kod da imate sina ili čir koji idu u školu i ne idu u školu i se počeli drogirati. To stanje se mora dokončati. A vi se ne možete nositi s tom situacijom. Jer se možete nositi s tom situacijom ako ste rojite. A znate za tu situaciju. Sasvim izvjesno ne. E vidite, on je puno pametniji od nas. I puno bolji. I on ne ispušta svrhu iz vida. Posljedično tome, ovo se stanje mora dokončati. Sve mora iznova biti povraćeno u svoj zakon i tred. Jer kraj zemlje ima razlog. To je zato što zemlja ne ispunjava svoju svrhu. I nova zemlja koja će biti formirana nakon kraja stare, što je pred nama, ili uništenja stare, o čemu smo jučer govorili, će imati svrhu usklađenu. Znači, bit će usklađeno sa božanskim redom, imat će svrhu. Znači, pročišćavanje božanskog rasadnika. Ajmo mi vidjeti samo ovom Isus govori o kukolju u Mateju 13. poglavlja. <kuh> znači, govori o, o stanju na kraju svijeta. Pazi. Njiva je svijet. Njiva je svijet. I kao što, žeteoci su anđeli. I kao što se dakle kukol sabiri u ognju spaljuje, tako će biti na svršetku svijeta. Božanski rasadnik. Njiva rod, kukolj. Kukolj nema roda. A njiva ima svrhu. Hoće li dobri zemljoradnik pusti da kukolj? Neće ako mu je stalo do njive i ima potrebu i treba mu rod. Nije li tako? Jakoljeva 5.7 kaže da on iščekuje dragocijni rod ove zemlje. Drago, njemu je rod dragocijen. Duše su mu dragocijene. Možda vama nisu, njemu jesu. Njemu nije sve jedno što je puno kukolja. Jer kukolj guši rod. Iznese im, znači mate 13, 24, pa ćemo čitati do 30, pa ćemo onda preskočiti dole do 36, do 43. Iznese im drugu prespodobu. Prespodobe su slike koje objašnjavaju što će se dogoditi u nekoj situaciji ili u nama. 
Kraljevstvo je nebesko kao čovjek koji posija dobro sjeme na svoj njive. Dok je sve spavalo, dođe njegov neprijatelj, posija kukolj po pšenici i otiđe. Kad onda uzraste u usjev i uhvati se rod, pokaza se i kukolj. Tad dođoše domaćinove sluge, rekoše mu gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svoju njivu? Odgovori, odakle je odakle kukolj? On im odgovori, neprijatelj je to učinio. Tad sluge upitaše, trebamo li otići skupiti ga? A on odgovori, ne, inače biste mogli skupljajući kukolj počupati zajedno s njime pšenicu. Ostavite samo da zajedno oboje raste do žetve. Dolazi žetva. Dolazi žetva. Mora sazrijeti jedno i drugo. U vrijeme žetve, reći ću žetocima, saberite najprije kukolj i svežite ga u snoplje da se sažeže, a pšenicu nosite u moju žitnicu. Dolazi žetva. I onda su ga učenici pitali kad su ostali s njim na samo, kad je mnoštvo naroda otišlo kući, objasni nam prispodobo kukolju na njivi. A on reče, koji sije dobro sjeme je sin čovječi, njiva je svijet. Dobro sjeme jesu djeca kraljevstva. Kukolj su djeca zloga. Ja znam ovdje jedan mladi gospod, kad smo se njih prvi put upoznali, onda on meni rekao, svi smo mi isti. Ne, nismo mi svi isti. Mi bi svi trebali biti isti. I očevi i očima nas on vidi kao isti, ali nismo svi isti. Na zemlji imate sinove kraljevstva i sinove zlog. Djecu, djecu Božju i djecu džavolju. Jedni vrše volju svog oca, a drugi vrše volju svog oca. Razumijete? Znači, nismo svi isti. Dobro sjeme jesu djeca kraljevstva, kukol su djeca zloga. Neprijatelj koji ga je posijao jest džavao, a žeteoci su anđeli. Kao što se dakle kukol sabere i u ognju spaljuje, tako će biti na svršetku svijeta. Sin čovječi zaslaće svoje anđeli, oni će sabrat sve zavoditelje i zlotvore iz njegova kraljevstva i baciti ih u ognjenu peć, onda će biti javnik škrgut zuba. Tad će pravednici sjat kao sunce u kraljevstvu svojega oca, koji ima uši, neka čuje. Dakle, zašto vam ovo sve skupa čitam, zašto vam ovo govorim, da vas naviknem na tu ideju da kraj mora doći, jer božanska njiva ne daje rod, jer kukolj prevladava. Ja hoću da vi primite u srce tu ideju, jer po toj ideji ćete znati da kraj mora doći. Moj božanski rasadnik 6790 pročišćavanje božanskog rasadnika, knjižica Nova zemlja, to je knjižica 42. Moj božanski rasadnik često mora proći kroz temeljit postupak čišćenja kada ko- korove toliko ugražavaju obrast svo dobro sjemenje da se čak zdrave biljke više ne mogu razviti na način da me njihov rast zadovoljava. Imate sliku, je tako? To je točna slika. U tom slučaju će sve dobre biljke mora biti pažljivo odvojene, korovi se mora iščupati i spalit, zemlja mora biti preorana i jedino onda ona može primiti novo sjemenje. Jedino onda će biti sposobna ponovo uroditi valjanim plodovima. Novi život može pustiti korijena i usrećiti me, što ranije nije bilo moguće. I takav temeljet pročišćavajući postupak je bio naumljen, to znači namjeravan od vječnosti. I vi ljudi ga možete očekivati svakog dana i sata. Zemlja više ne poslužuje svoju svrhu. To je stara zemlja. Kad kaže novo nebo i nova zemlja, jasno vam je da on neće napraviti novo nebo. To vam je duhovno stanje će biti novo. Jasno vam je to. Zemlja više ne poslužuje svoju svrhu. Zlo dominira nad svime. Čak često guši nježne sadnice koje žele izbit kako bi postigle svjetlo i život. Otrovni svjetovni dah uništava život i zato venu mnoge sadnice i mnoge duše koje su bile namijenjene za život u njemu pronalaze smrt. Jer ovo je, ne znam jeste li još shvatili, tamna dolina sjenki smrte. Psalam 23.4. I to ne za to što ovdje, ili ako vlada, vlada prirodna smrt na svakom koraku, ali misli se o duhovnoj smrti. I jako je teško i sve teže izaći na svjetlost u takvoj neprodirnoj tame. I to možete vidjeti po tome koliko je malo u ljudima energije za duhovno stremljenje, koliko su povučeni na dolje. A vjerujem da ste bar pola od vas u toj ka- kategoriji. Nemaš snage se uzdignuti. 
do istinskog stremljenja, što je, tvoj, što je tvoja svrha zemaljskog života, razlog zašto si to. Ljudi bivaju uvučeni Atmosfera u kojoj su ljudi sebe trebali usavršiti više nije čista. Ona nije ništa drugo nego carstvo grijeha i pokvarenost. To je nemoralnost. I iz tog razloga, znači vi koji se nadate jer ste krivo podučeni, to je recimo New Age učenje, znači nema vam renesanse na ovoj zemlji, bit će sve gore i onda kraj dolazi. Biće točno kako je zapisano, neće ni jedan zarez se ne ispuniti. Dolazi kraj na ovoj zemlji i neće biti znači obnove na ovoj zemlji, bit će sve gore. I u tim sve gore uvjetima se više dobro sjeme ne može razviti. A ovdje ovo, ovo postoji da bi to sjeme dalo rod. I njemu je, dra, njemu je dragocjeno to sjeme. On, njemu nije sve jedno, to su duše. To su duše. To je njemu dragocjeni rod. Njemu je stalo Jakovljeva 5.7. Atmosfera u kojoj su ljudi sebe trebali usavršiti više nije čista. Ona nije ništa drugo nego carstvo grijeha i nemoralnosti. I iz tog razloga se spomenuto pročišćavanje više ne može izbjeći, neovisno o tome da li vi ljudi to vjerovali ne. Neovisno. Jednog dana će se dosjeći najniža točka i stoga također čas kad će moj plan spasenja koji uključuje ovo temeljno čišćenje zemlje biti sproveden. I stoga će jednom kada nekolicina koji su pronašli život budu odvojeni. Sve što nije sposobno živjeti mora biti uništeno. To smo jučer govorili. Na kraju, kad kriz dođe, kad ljudi sami proizvedu uništenje zemlje, kad se otvori zemlja i izbiju plamenove, ovi idu Kristu u susret i anđelima, a kukot će biti spaljen. On obnavlja sve stvari, mora vrati stvari u red, jer jedino u tom redu se njegova svrha može ostvariti. A on tu svrhu nikad ne ispušta iz vida, nikad. A ne bi ni mi trebali. Jer najmudriji su oni koji razmišljaju od božanske svrhe kroz uzroke prema posljedicama. Najmanje su mudri, a takvi su većina. Oni su obmanuti koji razmišljaju o, pos- o posljedicama i pokušavaju nekako shvatiti uzroke, iako ima većina koji ne pokušavaju shvatiti uzroke. Znači imaš gledanje od gore koje je dominantno, to je koje je nadmoćno, uzvišeno i gledanje od dole koje je inferiorno. Vi mudro razmišljate... I ja, meni osobno to je jedina mudrost da se uskladite sa njegovom svrhom jer sve se usklađuje s njegovom svrhom osim ljudi koji imaju slobodnu volju se uskladiti ili ne i stoga je najmudriji onaj koji se uskladi s tom svrhom jednom kad ju je prepozna a vi imate tu milost jer ste na svijetu čiste istine pa onda možete znati koja je svrha i žije zemanski život svrhovito Jer više nije dovoljno jedino otkloniti ono što je zlo i neprikladno, pošto prevladava. Ali ja ne dozvoljavam da propadne, to jest bude žrtva i ono što se izborilo protiv zla. Ja ću sakupiti ljude koji jesu i koji će ostati moji vlastiti i koji nisu sebi dozvolili biti porobljeni od mojega protivnika. Uznjeću ih i maknut sa zemlje zbog toga da bi prouzročio potpunu transformaciju, znači iz početka. Kraj ove zemlje, ili kako ga zovu kraj svijeta, znači potpuni kraj svega prirodnoga. To znači da će zemlja potpuno biti uništena, da će se elementi razložiti, rastaliti. To smo već da sad ponovno ne čitam, čitali, to je druga Petrova, treći pogled i stihovi 10 i 12, kad će se počela od ognja rastopiti. To znači da će sve izgubiti svoj oblik da će postati čista energija, s time da je to negativna energija, dogod je materijalno, jer je to duhovno koje je u otporu, znači duhovno koje ima sotonski element. I on će na trenutak pustiti to negativno da reagira na neljubav ljudi i to će revoltirati na ljude i to će dovesti do onoga što je uništenje, svega ispod, na i iznad zemlje i to je trenutak ponovnog stvaranja ili oblikovanja tog negativnog bogu protivnog kojemu se daje praktičan pravilan bogu sa božim planom usklađen oblik tako da se to može nastaviti razvijati ili odustajati od tog otpora 
što je njegova svrha za materijalnu i za forme tri kraljevstva, što će se nastaviti na novoj zemlji. I zato nova zemlja. Jedan od dva puta kad je najizrazitije Boži glas odjeknu u meni je bilo kad sam čuo, to isto po pismu, podsjetit ću vas na ono što sam rekao, kad sam čuo, gle, činim sve nova. Tako da ja vama ne mogu objasniti s kojom ja sigurnošću znam, gle, da on čini sve novo. To mi je otkrivenje 21.5. I ja se uvijek čudim ljudima kad čitaju takve stvari, kako oni ne stanu i ne razmisle što piše. Tamo piše, gle, ja činim sve novo. To znači sve. Ne može sve biti novo ako ostane nešto staro. To vam hoću reći. Razumijete? Ja činim sve novo. I to sve novo dolazi nakon uništenja starog. To smo već više puta čitali, druga Petrova, treće pogled, ja vam to preporučam čita češće, jer ćete biti sve mudri što se tiče sadržaja, kako vam se duh bude, znači, navikavan ono što piše i duh Boži vas bude prožimao kroz te riječi. Pazi. Ali doći će gospodnji dan kao tat, deseti do dvanesti stih, to stalno ponavljam. Tad će nebesa s velikom bukom proći i počela, to su elementi, će se od oginja rastopit, a zemlja i dijela što su na njoj izađe na vidjelo. Kad će se ovo sve, ne nešto, sve, u 1. Petrove 4.7 kaže dolazi kraj svih stvari. Kad će se ovo sve jednom raspast. Kako li trebate sve to i pobožno živjeti? Iščekujući, pazi sad i želeći. Ne iščekujući u strahu, nego želeći, znaš da dolazi nešto bolje. Dolazak Božjeg dana, kad će se zapaljena nebesa raspast, a počela to se elementi ponavlja od ognja rastopet, ali čekamo mi po obećanju novo nebo i novu zemlju u kojima prebiva pravednost. To, sam tu, to, vam je, to obećanje vam je u Izaiji na dva mjesta, 65. pogled 17. i 18. stih, i 6622. stih, pa ću vam to pročitati. Znači, mi čekamo po obećanju, to će se dogoditi. Jer on ne obeća, a da ne ispuni. Brojevi 23.19, to se ne može dogoditi. To je nespojivo sa njegovim savršenstvom. On ne može obećati, a da ne ispuni. To se neće dogoditi. Zato mi po njegovom obećanju iščekujemo. 13. stih 2. Petrove 3. pogledaju. Novo nebo i novu zemlju gdje prebiva pravednost. To znači nema nepravednosti. Danas ćemo o tome. Nije li to veličanstvena vijest? Iz početka. Da vi imate stan, jednosobna 24. u stanu prokišnjava i ne radi vam grijanje i neka vam ponudi četvorosoban stan da će vam plaćati režije, da je sve namješteno i toplo i stalno pun frižider, hoćete vi kukat što ćete se preseliti ili bite željno iščekivali dan kad ćete se preseliti. Ja mislim da bi željno iščekivali. Tako da ako željno ne iščekujete, to je samo zbog vaše duhovne sljepoće. Jer ne vjerujete. Ili niste te kvalitete pa ćete tamo znači pripadati, a vaša duša se znači u predosjećaju boji toga. Ali ako živimo u ljubavi, koja je on, na što stalno potičemo, on po toj ljubavi koja je on u nama, nam daje pouzdanje. Ta ljubav je u nama savršena po tome što imamo pouzdanje na sudnji dan. Jer kakav je on na ovom svijetu, takvi smo i mi. 1. Ivanova 4, 16 i 17. Jer kakav je on na ovom svijetu, takvi smo i mi. To nam je plan. I sad kad ti kažu na to da ti nastojiš biti kao on, da si fanatik, jasno vam je u čem se one taboru. I da se za njih odmah počnete moliti. Ja ću vam reći to sam, možda ste već čuli, ali mi smo ranije, kad bi, ranije smo više ulagali novaca u, na Facebook reklama, ali smo vidjeli da nema nikakve koristi o tome, pa ulažimo sad u neke druge stvari. Ali ono, platiš 50 dolara kad je ovako neki događaj ili neko bitno svjedočanstvo i onda oni ti garantiraju da li 18-20 tisuća znači adresa da će dobiti obavijest. I među njima ima i heavy metalaca, ima i svega ima i to proizvodi razne reakcije. I onda imaš ovo da sad ne navodim jer mi vjera ne dozvoljava i sad što bi ja napravio, sad obično neko te vrijeđa, psuje, nije toga bilo puno, ali recimo 5%, što je, nije ovi, veliki postotak, ali ipak ima i sad, vidiš nekoga ono, vidiš da ukriva, znači nije on kriv, ali vidiš da ukriva. Ovi, I on te sad tamo vrijeđa i što ti vidiš u tome? Ti vidiš u tome izgubljenu dušu koju ti Isus pokazao, za ovog se moraš moliti, hvala ti Isuse. 
što ćemo sad spasiti još jednom. Pogneš glavu i počneš se moliti za njega. Sviđeš se o tonu, pošalješ anđele, proglasiš spasenje i sam si sretan. Jer pa spasenje na putu, razumijete? Tako isto ovdje kad vam kažu da ste fanatici. Znaš da će propasti, možeš se početi moliti za njega. Ne uzmeš to ozbiljno. Gdje smo stali? Znači, Izaja 6.5.17. Jer gle, ja ću stvoriti novo nebo i novu zemlju. Ne spominju se više prijašnje stvari, nikomu više ne dolaze na um. Ne, radujte se, veselite se uvijek zbog onog što stvara. Zašto? Pa valjda stvara bolje. Jer vi nešto maknete staro da bi napravili još lošije? Ne, ne, nema razloga. A kamo li on? 6.6.22. Jer kao što će novo nebo i nova zemlja što ih stvaram stajati preda mnom, Veli gospod, tako će stajati vaše pleme i vaše ime. Znači, on stvara novo nebo i novu zemlju. Nema greške. Gdje smo stali? I mi moramo biti radosni što to radi, jer on stvara bolje. Znači, uz nje ću ih i maknu sa zemlje, njegove vlastite, zbog toga da bi prouzročio potpunu transformaciju i da bi zemlju ponovo učinio prikladnom školom odgajanja za novu ljudsku generaciju. Mi ćemo u drugoj runde misije sad da li u svim gradovima, ali sigurno imat seminar koji će se zvati roditelji i djeca. I nakon tog seminara nitko neće biti više u neznanju u svezi toga zašto duše dolaze na zemlju i koja je odgovornost roditelja. Mi moramo znati Zašto smo mi ovdje na zemlji? Roditelji to moraju znati od prve sekunde, još prije nego što su ušli u odnos iz kojeg se onda začme dijete. Oni to moraju znati. Jer ako tu uđu kriv odnos, ko zna što će im se spustiti u zemlju? Ko zna koje duhove će dijete pokupiti? Od čega će ga biti teško kasnije osloboditi? Mi moramo bez svjesne. 99% ljudi su u totalnoj nesvijesti. Pri tome, mislim, ne znaju ni što je ljevo, ni desno, ni gore, ni dolje, ne znaju koja je zemaljska svrha i ne žive svrhovito. I naš je zadatak, i to je najveći ljubavni zadatak, njima dat obavijest o tome. Jer ako smo već na svjetlu čiste istine, onda moramo svjetlo staviti na svječnjak. A jedna od glavnih karakteristika te čiste istine je da znamo svrho. Da znamo zašto smo ovdje i zašto ovdje duše dolaze. I roditelji se moraju uskladiti s time. To je uskladiti se sa nebeskim roditeljem koji nas odgaja, a mi koji smo više svjesni bi trebali djeca odgajati. I ja vam moram reći roditelji, ako to još niste shvatili, odgovarat ćete za ono što ste napravili s tim talentom. To je velika odgovornost. No, znači, učinio prikladnom školom odgajanja za novu ljudsku generaciju. Pazi, sve, o, ova rečenica je nadbitnih, Men, ja, zašto vam ovo čitam? Ja sam ovo mogla preskočiti i odmah krenu na novu zemlju, ali ja, ja mislim da je ovo izuzetno bitno. Jer od prvog dana kad se ovo pročita, bit će deset godina. Meni ova objava ne silazi suma. Meni, meni ovo izuzetno bitno, meni ovo prosvijetlju. Ja vam dajem što imam. Što imam, to vam dajem, dijela 3.6. Sve što dobri zemljoradni. Nije li on nazvan zemljoradnikom? Sasvim izjasno. Žetva je velika, radnika je malo. Molite gospodara žetve da pošalje svoje radnike, da pošalje radnike u svoju žetvu. Matej 9.30. Tamo ga zove, kako ga zove? Poljodjelac očekuje dragoceni, čeka dragoceni rod zemlje. Jakovljeva 5.7. Sve što dobri zemljoradnik čini kada ore svoje polje, kad ga čisti i priprema za novo dobro sjemenje, to ću ja također napraviti. Jer vrijeme za to je došla. I pošto jednog dana ja također želim ponovo postići dobar urod. Je li ima išta logičnije od toga? Dobro, vi koji imate zemlju, ali vi hoćete da vam to ne rodi ili da vam rodi? I ako sad samo podignete pogled sa vaše njive na ovaj svijet koji je njiva, jer tako kaže da je svijet njiva, i vidite da to donosi rod, kakav rod donosi, vi morate znati da on to mora izorati. Izbaciti korov, kamenje, kukce, pognjojiti, nije li tako? Sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno. Kad mene pitao kak znaš, ja znam tako izvjesno da ti ja to ne znam ne opisati, znam točno da kraj dolazi. 
jedan od točnih razloga ovo, točno je njiva koju vidim. Nema roda. Pogotovo što, kako će biti roda kad ljudi ni ne znaju koji je rod? Kako ćeš nešto postići kad ne znaš ni što trebaš postići? Probajte, ajde, pitajte ljude, pitajte prijatelja ako nećete već ljude za ostat nepoznati na cesti. Da li znaju koja je njihova srha, ali ako nisu ovi među nama. A i među nama bi bilo oni koji još ne znaju. Pitajte da li znaju zbog čega žive na zemlji. E? Pitajte, pa ćete vidjeti jer zemlja daje rod. Jer ona nije, nije rješenje kad on kaže, a, a, ko? Mislim, to je katastrofa, to vam hoću reći. Jer ljudi, znači želim postići dobar urod, pošto je to sad postalo nemoguće, jer ljudi obično napuštaju zemlju u bezživotnom stanju. Njihov zemaljski život ne rezultira u nikakvom napretku. Oni ostaju kakvi su bili na početku njihovog zemaljskog života ili postaju zakržljali i nesposobni za život. A to nije svrha njihovog utjelovljenja na zemlji. I zato... Zašto? Pa sad ti upravo rekao. Zato što on ne ispušta svrhu ljudskog života na zemlji. Njemu su duše dragocijene. I zato ću morat pripremiti hranjivo tlo za sljedeću ljudsku generaciju. Ja moram pročisti zemlju i mojem protivniku zanijekat pristup jedno određeno vrijeme. Ja moram dušama stvoriti mogućnost ponovo biti u stanju potpuno sazrijeti. Jer njegovo vrijeme koje je on u istinu dobro iskoristio da bi iskvario ljude je došlo do kraja. Čak će i za mojih protivnika jednog dana doći čas kad će njegova aktivnost bez priječena. Pri svemu tome, ja istovremeno također moram onemogućiti aktivnost njegovih sljedbenika. A to je jedino izvodljivo kada je sve što mu pripada ponovno prognano, to je znači zavezano u materiju o čemu smo juče govorili. Zbog, če, zbog čega? Zbog čega će učiniti da nastane nova zemlja? Zašto? Zato što stara sa ovim formama, sa svime što je ispalo iz reda, sa duhovnim usmjerenjem ljudi koji su vladari na zemlji, pozitivno i negativno, zemlja ne ispunjava svrhu. I s obzirom da zlo prevladava, on će ga zavezat ili prognat u nove tvorevine i time ono ne može biti aktivno na način kako je bilo do sad i onda zemlja ispunjava svoju svrhu. Zbog toga ću učiniti da nastane nova zemlja sa svakojakim novim tvorevinama koje će ponovno udomaćivati ove duhove u rastavljenom stanju, ja dodajem, sve dok se nisu primili, primirili mogu ponovno započeti razvojni postupak. Zemlja se ponovno mora napraviti prikladno, tako da ljudi na njoj mogu ostvariti savršenstvo. Znači, minus dva ga ne zadovoljava. Ne bi trebalo ni vas. Ni vas. Ja želim sve postići. Sve. Zašto? Jer je cilj veličanstven. Mene ne mora niko motivirati na moj radni dan. Niko. Zašto? Jer je cilj veličanstven. On hoće da mi postignemo savršenstvo na zemlji. Matej 5.48. Budete savršeni. Kao što je vaš otac na nebu savršen. Je li onda mi možemo, ako on rekao da možemo? Pa možemo. Zato imam ono dioptriju. Ja mogu ono što moj dragi Bog otac kaže o svoj riječi da mogu. On kaže da mogu postati savršen. Inače mi ne, reka, ne bi rekao bude savršen. Onda bi bio glup. A nije. Je li tako? Sasvim izvjesno. Znači zemlja se ponovno mora napraviti prikladno. Tako da ljudi na njoj mogu ostvariti savršenstvo. Pošto moja beskladna ljubav prema mojim živim tvorevinama. To su duše. Njima teži dat život, a ne smrt koja se međutim uvukla u ovu zemlju. A ja želim potisno smrt i zemlju ponovo pretvoriti u polje života. Odakle će slabi također biti u stanju još jednom crcti njihovu snagu i postići život. Amen. E odavde krećemo na ovu zemlju. Bila jači od mene, ja sam ovo mora reći. Da oni koji još nisu shvatili da kraje sigurno hoće doći, i zašto će doći, to još bolje shvati. Znači, kronologija posljednjih dana, da to ponovimo koji svaki dan, je sljedeća. Je sljedeća. Ovi dani, 
nereda, napetosti, mržnje među ljudima, bezakonja, e, nemorala, jednog opće hlađenja ljubavi, će znači nastaviti ići ovim tokom i time će provocira sve energičnije i dramatičnije božanske intervencije kroz prirodne elemente ili prirodne sile i naravno kroz tjelesne nesreće u što su uključene predane smrti. To ima mudru svrhu za, za cilj, to jest Božja ljubav je u tome utoliko što on želi od ljude odvojiti od onog što je smrtonosno za dušu, a to je tijelo i materija. Zato on uzima tijelo i materiju, razumijete li dinamiku? I zato će to biti u porastu. Glad, pošasti, to su bolesti, smrtonosne, znači predane smrti, nesreće, katastrofe, iznanje gubici materijalnih vlasništava. U tome je ljubav utoliko što spašava ljude koji su vezani za materiju i za tijelo od još gore propasti što je duševna propast. I neki će reagirati i počet gledati znači, u duhovno, svijesni da ne žive na zemlji za uvijek, svati će princip 50-50, praktično, no mnogi neće i zato će se pojačati onda intenzitet i silena tih upozorenja i intervencija i onda će znači od jedan put naučnici spoznat, već oni to spoznaju, ali će to postati javno znanje, da će se zvijezda odvojiti od nebeskog svoda i promijeniti svoju običajnu putanju i početi ići prema zemlji. Ta zvijezda će najprije biti, ona će se gubiti jer bit će maglica oko nje i neće se na početku zbog osebujnog kretanja moći moć točno izračunati njezina, njezina putanja, no nakon nešto vremena naučnici će biti iskorišteni od strane našeg dragog Boga Otca da obavijeste čovječanstvo da nam slijedi sudar, kako je i najavljeno. I zemlja hoće doživjeti zemlju stres, otkrovenje 16.18, kakav nikad nije bilo, ničega ikad bit. I to za svrhu ima, opet smo rekli, znači stvoriti uvjete u kojima će ljude odmaknuti od materijalnog stremljenja, potaknuti patnjom, mukom i nevoljom drugih ljudi i velikom količinom smrti i od straha da se to ne ponovi, razmišljati o duhovnome. To će se dogoditi u trenutku kad će se na zemlji razviti treći svjetski rat nakon ubojstva svjetovnog vladara, vi će se napetost među narodima znači pretvoriti u svjetski sukop koji će biti naravno na takvoj razini tako okrutan da ga ljudska ruka ne bi zaustavila dok nas ne pogodi nebesko tijelo i razdvoji te borce i stvori potpuno nove bazične uvjete na zemlji u svrhu znači poticanja ljubavi. Znači i to je Božja ljubav jer ovi koji su poginuli oni idu u duhovni svijet, to je naravno predodređeno za njih jer su one takve kvalitete da bi na zemlji propali i tamo im se daje prilika u lakšim uvjetima da se nastave razvijati. To će doba znači, u kojem će ljude biti u tim teškim uvjetima trebati izvjesno vrijeme i neki hoće reagirati. To je prilika za nas koji znamo o čemu se radi što će se dogoditi da budemo aktivni za to čista istina. Jer ćemo tad imati priliku ljudima ukazivati gdje je tu Božja ljubav i što će se dogoditi da se pripreme za kraj. A oni će nas slušati, pogotovo ako smo im prije rekli da će se to dogoditi, onda će nas slušati što će se sljedeće dogoditi. Zato im treba reći sad dok se još ništa ne vidi, razumijete? No, iz tog perioda će se pojaviti ili u tom periodu će se pojaviti moćan, svjetovan, čovjek silan veliki govornik koji će ponuditi ljudima takvima koji su naravno u, u šoku i u, u teškim uvjetima mogućnost povratka u prijašnje stanje znači obnovu svijeta i oni će ga prihvatiti kad on dođe na vlast pokazat će svoje pravo lice jer će početi donositi zakone koji će zabranjivati svako duhovno stremljenje protivi se Bogu pogotovo Kristu i kad on sjedne na vlast tu počinje vladavina antikrista ali to će biti utjelovljeni sotona koji će se očitovati kroz njega kroz silne znake, znamenja i čudesa, silnu moć govorništva i tu počinje otvorena progonstva. To je dozvoljeno zbog toga da se svatko izjasni, da se koze razdvoje od ovaca i pazite vi koji niste da sad bili, to je najvažniji, najvažniji trenutak u cijeloj božanskoj drame posljednjih dana je posljednja borba za vjeru. Zašto? Jer vaša javna ispovjed definira vaše stanje u vječnosti. Odvaja vas ili spaja vas sa izvorom, bez čije snage nećete moć izdržati sva progonstva u posljednjim danima i podlijegnut ćete protivniku. Ako podlijegnete protivniku, idete prilikom kraja dolje. Znači, to je najvažniji trenutak i mi se za njega već sad moramo spremati i to na način da molimo za snagu vjere, da živimo ljubavi, da se s ocem povezujemo u molitvi, da se snažimo kroz njegovu riječ. Tako da to morate već sad početi ja to radim već ste čuli od početka I, i preporučam svima, ne bi vam preporučio da ja ne radim a to je uputa iz pisma iz, iz objave 
iz objava. Prema tome, znači, bit će takvo vrijeme na zemlji kakvog nikad nije bilo, ničega ikad, bet Matej 24, 21 i 22, 24, dvotočka, stihovi 21 22. I kad se ti dani ne bi skratile, i odabrani bi propale, jer će progonstva biti toliko okrutna, tako da bi svi potpale. I u dobu kad su ta progonstva, mi trebamo jedni druge tješiti da kriz dolazi, zato što znamo da dolazi, vjerujemo u njegovu riječ, i u tom trenutku on dolazi na oblacima. Kad su progonstva najgora, kad je divljanje najgore, on dolazi po svoje. Kad on njih digne sebi u susetu, u zrak, jer on dolazi na oblacima, u strugu Arhanđela, na Boži, na Boži glas, prvim salunjanima 4, 16 i 17, to se događa kad zemlja već podrhtava, jer ljudi vrše eksperimente tražući energiju u jezgri zemlje što nije dozvoljeno, jer ne poznaju sile koje su tamo zarobljene na njihov učinak i ljudi će sami proizvoćiti uništenje zemlje. I u tom trenutku kad znači ovi idu gore, zemlja podrhtava, njima je to na užas jer znaju da će se nešto dogoditi, ne vide krista nego samo svijeta, ali vide tijela oni koje su progodili kako idu u zrak, u tom trenutku se zemlja otvara i provutaće ih. I to je ta nova etapa koja se zove znači dan suda, prognanstvo ponovno programstvo u materiju ili propast bezdožnih ljudi. Ispričavam se, preskočili smo Ivana Krstitelja koji će se pojaviti tijekom posljednje vjerske borbe, veliko svjetlo će zasijat, probudit će se sin Boži koji je već utjelovljen na zemlje, kao protuteža antikristu i velika snaga za one koji su Kristove. To je potpuno utjelovljenje sa božanskom snagom koji će svojim riječima i dijelima znači, osnažiti Kristove vlastite, mnogi još privest k vjeri, mnogi još preobratiti, razotkriti ove koji su na vlasti, ali će on izgubiti svoj život kako je najavljeno, to je kako se već i dogodilo, a to je nasilno. Od trenutka kad Ivan Krstitelj izgubi svoj život, predvjesnik Isusa Krista, Malahija 3.1 i 23, e do dolaska Kristovog su dane. Pa onda i do dolaza Kristovog uznešenja, kraj nove, kraj zemlje, propast bezbožnih ljudi i sad se događa taj trenutak. Znači, oni idu u zrak Kristu u susret. Oni idu u zrak Kristu u susret, zemlja se otvara, ovi propadaju i krist nakon uništenja zemlje, jer ona će biti cijela uništena, pardon, tu smo, ona će biti cijela uništena, on stvara novu zemlju. Njegovi vlastiti koji su u zraku na mjestu mira ne znaju, jer im je oduzeto vrijeme, oduzeti im je osjećaj za vrijeme, ne znaju koliko dugo će to trajati. Znači, zemlja će biti stvorena u trenutku vremena, pa ćemo tu zanimljivost pročitati. Znači, knjižnica Nova zemlja, broj 42, objava se zove trajanje oblikovanja nove zemlje raje. Znači, znate gdje smo. Kompletira se ciklus, zemlja je znači u ognju, elementi se rastaljuju, ovi propadaju, na oblacima diže njihov zrak i ovi, ovi su znači u zraku promatraju to, ali imaju gubitak osjeća za vrijeme. Sad slijedi oblikovanje nove zemlje sa veličanstvenim tvorevinama na koje će se oni spustiti u tijelo i počinje novi period iskupljenja i izbavljenja za sve pale duhove, bilo da su zavezani, bilo da su s drugih planeta, i onda znači on među svojima može živjeti jer su te kvalitete i počinje znači kao s njima, kao praroditeljima novih naraštaja, novi ciklus rađanja i utjelovljenja ne bi li se duše oslobađali. Vrijeme koje će biti potrebno da bi se oblikovala nova zemlja bi zapanjilo ljude kad bi za njega znali. Ipak njihov koncept vremena će im biti oduzet dok borave daleko od zemlje u kraljevstvu do kojeg će Božja ljubav voditi njegove vjerne sljedbenike kako bi kompletirao čin uništenja stare zemlje. Znači, iz početka nova zemlja se formira nakon uništenja stare zemlje ili od materijala stare zemlje koji je rastaljen. To je recimo kod da imate prijesak neki zlatni koji vam se ne sviđa, onda ga rastalite i napravite novi prijesak. Razumijete? Primjerice, imali ste imali ste privjesak na kojem je bio znak vraga i onda ste ga istopili i napravili ste Isusa ili srce ili križ, razumijete? E, dobro. Oni će živjeti u blaženstvu i miru kako više nisu podložni neprijatelju njihova tijela i duše. Oni sebe, znači ovi koji su uzdignuti, potpuno izručuju Božoj vladavine Budući su njihova ljubav i vjera tako duboki da će oni biti u srdačnom kontaktu s Bogom. 
i stoga Bog prosljeđuje sa njegovim radom oblikovanja nove zemlje koja će služiti Božjim vjernim sljedbenicima kao prebivalište. On neće potrebovati vrijeme koje i koja druga tvorevina obično potrebuje, hoće reći prilikom stvaranja. Namjesto toga formiranja, pardon, on u trenutku stvara nove forme koje će pružat utočište i dalje nezrelim substancama u svrhu njihovog višeg razvoja. Znači ne mijenja se njegov plan, bila nova stara zemlja, uvijek su forme u tri kraljevstva s tom svrhom da onom duševnom elementu koji je unutar njih, što su čestice palih duhova, pruža mogućnost za sazrijevanje ili višeg razvoja mogućnosti. I pošto će ljudi izgubiti svaki smisao o vremenu tijekom njihova uznešenja sa stare zemlje, do povratka, njihovog povratka na novu zemlju, oni će sigurno biti sposobni cijene čudesne tvorevine, ali ne i veliko čudo njihova iznenadna nastanka. Znači, oni neće vidjeti njihov iznenadni nastanak, ali vidjet će kraj bezbož, bezbožnih ljudi. Bezbrojne tvorevine će nastat u trenutku iz Božje ljubavi i snage koje će pružat užitak ljudskom oku i potencijalno povećat njihovu ljubavi za hvalnost pram Boga. Ja sam čitao neka otkrovenja vezano za druge, druga nebeska tijela što je Krist objavio kroz proroka Lorbera. Nije mu objavio samo znači, situaciju vezano za evanđelje i duhovni ras, nego i materijalni svemir. Ko što smo rekli, u Božjem planu stvaranja sve su planete, svrhovito tamo gdje jesu. A to je opet isto sazrijevanje duševnog elementa koji je tamo utjelovljen bez obzira kakva je gustoća ili kakvoća tijela koja se podudara sa kakvoćom planete. Jasno je da sve nemaju iste karakteristike, isto ozrače pa ne mogu biti ni tijela isto koji na zemlji. I onda je to, on je objašnjava ili dava je, dava je ovi, opis stvari koje, ili životinja koje se tamo nalazi. To je nevjerojatno jer mi, ovo bi vam htio samo reći, znači mi smo navikli na izvjesno okruženje i mi imamo ideju kako bi to trebalo biti. Premda recimo čisto ako kontempliraš običan svijet, što mi obično ne radimo, on je veličanstven. Evo ja sad kad ga gledam to je veličanstven. Ali mi imamo samo tu ideju u glavi i mislimo da drugo ne postoji. Međutim, njegov um je puno iznad našeg uma. I tvorevene su veličanstvene, ne samo prirodne, nego i duhovne. Duhovne su još veličanstvenije. Jer duhovno oko vidi duhovne tvorevene. Razumijete to? Prema tome, ono što mi možemo vidjeti na novoj zemlji, će nadilaziti ono što smo mi mogli vidjeti na staroj zemlji. I već to će biti razlog da mi više ljubimo i cijenimo našeg stvoritelja. Razumijete to? Recimo, evo, mene je oduševilo to jedno stablo koje se nalazi na Saturnu, koje na večer, kad je znači, po mraku, ono mijenja boje, ono je puno doživljaja, ono je svjetluca, ono je svo, imaš osjećaj koje je non-stop nova godina na njemu. Mi nismo navikli na to na zemlji. Ali je to moguće? Moguće. Zato što Bogu nije ništa nemoguće. Gdje to piše u pismu da na Saturnu ima stablo koje mijenja boje i svijetli pa piše u Marku 10.27 Bogu ništa nije nemoguće. Jel tamo piše? Sasvim izvjesno. Onda će ljudi započet novi život koji će, htio sam reći da je njegova kreativna sposobnost iznad naših mogućnosti zamišljanja pa prema tome treba biti otvoren za to. Onda će ljudi započet novi život koji će potpuno odstupati od njihova života na staroj zemlji, jer tamo će na zemlji biti beskrajan mir. Zamisli to. Koliko ljudi ne mogu naći mira, a tamo će biti mir. Ljudi će živjeti zajedno u ljubavi i skladu. Zamisli to. Evo ja moram reći ovako javno. Ja sam izuzetno sretan čovjek. Mislim, ja sam... Već se čuli da mi se čaša preljeva, to ne znači samo materijalno, jer kad si ti ovako u duhu ne treba ti puno, pa uvijek imaš više nego ti treba. A pogotovo kad si stalno na putu, pa si kod nekoga, pa uvijek te stvari, te ljudi po častu domaćine su dobri. Znači, te u principu ne treba skoro ništa. Tako da se tu ne, ra- ne radi, još veće bogatstvo su ovi ljudi ovdje koji se nalazi. Jer kad je Kristov princip na dijelu, to je takva ljubav, jer sada si, ti, 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 ti letiš. Ti letiš, tebe ne padne na pamet kuna. 
Tebi samo pusice padeo na pamet i zagrljaje. I ja moram reći o svojime, ja bih volio da tako i vama. Oko mene je već jedan toliko veliki broj, to je relativno veliki broj, ljudi koji su iznimno kvalitetni ljude, koji su sposobni davati i primati ljubavi, s kojima možeš uspostavi sklad. I već tu je to nota ili okus onoga kako je na nebo, ili ovdje na nove zemlje, jer nova zemlja je raj na, na zemlji, zato što mora biti u tijelu zbog reprodukcije i ponovnog utjelovljenja, zato je to raj na novoj zemlji, ali mora imati tijela. Mislim, za to smo stvareni, ja ne znam vi to kopčate, mislim, za to mi radimo, da bi se vratilo u to stanje. Ja sam vam, iz, kak bi rekli, da mladci sretan čovjek zbog toga. Ne možeš to platiti. I to se ne postiže ničim drugim nego davanjem u ljubave. Ljubav se budi kroz ljubav. Razumijete? Na novoj zemlji će samo biti takvi ljudi, kristovi. Zato će krist moći moć prebiva s njima. Oni se već odustali od svijeta, sotona ih ne tlači. Žele samo davati, žive u skladu. To nam je plan, to hoću reći, potrudite se za to. Svaki će pomaga drugome sa ljubavlju. I oči i misli svih ljudi će biti okrenete na gore ili prema gore. Jer oni su u srdačnom kontaktu s Bogom i Bog osobno će boraviti među njima. Ajmo pročitati otkrovenje 21, tamo je ovo do pet, govori o novoj zemlji. Pet je gleće, nim sve novo. Vidi je novo nebo i novu zemlju. Jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, ni mora, više nema. I sad govori o svetom gradu Jeruzalemu. I kaže, čuh jaki glas prijestada gdje govori, evo Božeg šatora među ljudima, paži, i prebivat će s njima. I oni će biti njegov narod. I sam će Bog biti s njima njihov Bog. A ovdje se u 22.4 kaže, 3.4, i sluge Bože klanjaće se Bogu i gledat će njegovo lice. Jel vi znate koje je njegovo lice? Jel vi znate koje lice Bože ćete ikad vidite ako ikad vidite Boga? Samo jedno, to mi je Isus Krist. Nema drugog lica Božja, Božjega. Nema drugoga. Nema drugog. Isus će prebiva s njima, a u njemu sve mogući Bog, Otac u svoj puneni tijelesno. Kološanima 2.9, zašto se i zove Emanuel ili Bog s nama. Izaja 7.14 i Matej 1.23. Pazi ovo. I e kako će to biti stanje kad mi budemo tamo u ovom skladu ljubavi gdje svak želi pomagati drugome? Gdje gledaju gore, a ne gledaju dolje, nisu vezane za materiju. I gdje će on prebiva s njima, inače ne može prebiva s njima da su drugačiji. I obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju. I više neće biti smrti, ni tuge, ni vike, ni bole, neće više biti. Jer prvo prođe. Prođe. Jer da ovo nije prvo prošla, ovo drugo ne može doći. I reče onaj koji je sjedio na prijestolju. Evo, činim sve novo. Duhovno nebo koje čini novo je da će oni koji su gore znat, jer to ljudi na zemlji ne znaju, znat da je Isus Krist svemogući Bog, gospodar neba i zemlje. Matej 28, 18, koji sjedi na prijestolju. Oni će to znat. I klanjat će se sve mogućim Bogu u tom liku što je njegov hram. I zato na nebu neće biti hrama, jer ja ganjac, njegovo ljudsko, zaklano i proslavljeno, u kojem je Bog u svoj punini je hram. To je novo nebo. Tamo znaju da je kristaj. Jer ovdje ne znaju. Tamo znaju Ovdje ne znaju. I to mi je kvaliteta Novog Jeruzalema. Bog osobno će boraviti među njima, podučavajući ih i razdjeljujući duhovno bogatstvo i oni će slavit i hvalit ga bez kraja. I tako će jedino kratki period i vremena, suđeno po ljudskim standardima, biti dovoljne da bi rezultirali u potpunoj promjeni. Znači, nalazimo se u trenutku uništenja zemlje, formiranja nove, spuštanja ovih koji su dignuti krstovih vlastitih na novu zemlju u predivno okruženje. Zajedno sa njihovom svrhom u tom okruženju koje oni znaju, u presustvu Isusa Krista i u blaženstvu, sreći, hvaljenju i slavljenju bez kraja. Sami se to. U takvom okruženju, u ljubavu, slabi u miru, živi svrhovito i Isusek je pored tebe. 
Je li se za to, je li, je li to razlog za potrudice? Nije li to nešto za iščekivati? Zato mi očekujemo željno novo nebo, po Božjem obećanju, novo nebo i novu zemlju, gdje Krist prebiva sa njegovima i vlada pravedno. Zato. I ljudi ove zemlje će imati mogućnost divit se novim tvorevinama i poređivati ih sa starima. Ja sam poređivao, evo, ja sam čitao o tom stablu koje hoda na Saturnu. To je pametno stablo. Znači on kad je suša, izvadi korijenje i ide tamo gdje je voda. Ja gledam ovdje kod nas borove, borove to ne radi, recimo u mom kraju su borove. I ja sam to uspoređiva. Meni se, ja, ja sam oduševljen s ovim stavom. Samo kaže, ovi koji ga imaju, ga trebaju zasaditi na sredini svoje, svoje zemlje, jer on zna otići kod susjeda, ne veš ga vratiti. E sad i to piše u pismu, pa evo rekao sam, Bogu nije ništa nemoguće. Onda ima stablo, dobro to imaju otkrivenja, ali svako, svake, svako, svaki mjesec svoj plod, različite. Mero vama super. Znači, divit se novim tvorevinama, to znači da će nove tvorevine neće biti kao stare, bit će drugačije nego stare. I onda ih oni mogu poređivati sa starima. Ovi će biti ljudi koji posjeduju znanje o Božoj riječi i koji su prema tome također upoznati sa Božim planom spasenja za duhovna bića. Zato čista je Zato. Jer jedno je raditi naslije po puputama iz pisma bez osobne motivacije, ti je netko rekao ili iz poslušnosti, što ima svoga roda. Nemojte me krivo svatiti. A druga radi potpuno svjesno, sa čistim motivom u srcu, odošeljen sa cilje. Je li kužite razliku? Mislim, ja je kužim, ali stanite, razmislite, ogromna je razlika. Je li ti ideš na zajednicu jer moraš ići i ne propuštajte vaši sastanaka, što je stvarno u redu. Trebate se presiliti ako ne idete na, na, u koj god da ste zajednici zbog zajedništva, najbolje tamo gdje su istine i gdje je ljubav, ali to vam je bolje nego bi doma. Ali koja je razlika? Evo, jeste ikad čuli od mene da vas ja zovem da dođete? Nikad. Da vas zivkam što ne dolazite. Ne, nego dolazite sve, svaki dan i to jedva čekate doći. I ako to ne postignete, onda ti je... Nema smisla to. Ili kužite razliku? Ja znam, ljudi, meni gori, njima, njima kad je seminar u gradu, njima je život taj seminar. Oni, oni se utro probude, čekaju šest popodne ili druženje. Ja njih ne zovem da dođu. Zato što je to u srcu. Ti se potrudi da oni imaju razloga za doći. Tu mora biti motiv. Stoga ako mi znamo plan spasenja i imamo znanje o Božjoj riječi, mi živimo srhovito, imamo motiv unutra, hitamo k cilju, da nas je cilj osvojio, ne osrćemo se nazad, nego gledamo ono što je naprijed. Oni će svjesno očekivati dan suda, uznešenje i uništenje stare zemlje, Ipak prethodno tome oni će proći kroz tjeskobno vrijeme nevolje kako bi im onda bilo dozvoljeno naseliti novu zemlju kao pobjednicima, kao što je Bog obeđa. Znači, tko ustraje do kraja će se spasiti. Ustrajte do kraja. Jel' tako piše Matej 10.22? Ustrajte do kraja. To znači do kraja, bez posustajanja, bez mogućnosti ču, evo, evo, još dva ispita do kraja odustane. Do kraja, znači što god, do kraja. Ja sam donio odluku da idem do kraja što god. Prema tome ljudi treba biti obavješteni kako bi im se ponudila mogućnost da obrate pažnju na razvoj svjetovnih događaja. Za to vas ja obavještavam. I otud prepoznaju kako je došlo vrijeme kraja. Zato čista istina da znamo. Tako da će nastojat prepadati, zato čista istina, onima koji neće biti uništeni sa starom zemljom, to su znači protivnici koji će donijeti krivu odluku, koji će streme za krivim stvarima, nego kao vjerni Boži ispovjedaoci mogu naći njegovu ljubav i milost i bit će im namjesto toga dopušteno za počet raju nalik život na novoj zemlji. Znači, Sad će to isto po putu da znate, ali zašto kaže raju nalik? 
zato što je raj duhovno mjesto, a ovo je zemlja. I oni su na zemlji u tijelu. Tijela će biti pročišćena i produhovljena, ali će ipak biti materijalna tijela. To je nužno zbog apsorpcije duhovnih čestica, to je plan za utjelovljenje, razumijete? I zbog rađanja, opet zbog utjelovljenja duše. Ali ipak raje. Znači, njih to neće spriječiti da uživaju ista blaženstva kao što uživaju ovi u raju. Samo su tu po zadatku kojega su oni svjesni i rado ga obavljaju. Prema tome, ljudi treba biti obavješteni. Zato se vi obavješteni i zato je to velika blagodat, jer on kaže, vi dakle ljubljeni znajući to u naprijed. Druga Petrova 3.17. To znači obavješteni. Čuvajte se to znači tako da ćete nastav pripadati onima koji neće biti uništeni sa starom zemljom da ne da se prevarom bez zakonika ne budete zavedeni i ne izgubite svoju postojanost čuvajte se je li vi mislite da bi on vama rekao čuvajte se da se nemate od čega čuvati ja mislim da ne bi kad je rekao čuvajte se znači imaš se od čega čuvati nemoj se praviti pametan Nemoj misli da si super, nego svaki dan moli za snagu i za zaštitu. I budi budan. Čuvajte se, jer si imamo od čega čuvati, jer sa to najdu okolo kao ričući lari, gleda koga da prožde. Ne idu okolo kao mica, maca i gleda koga da se očeši. To je velika razlika, gleda koga da prožde. Prva Petra, pet osim. Ljudi trebaju znati u kojem vremenu žive, unatoč tome znanje koje im je dostavljeno ih ne obavezuje vjerovati. Oni su slobodni formirati mentalno mišljenje u svezi njega. Ipak, to je još jedna mogućnost, što pa to znanje, da pronađu Boga i osiguraju dušin život. Jer sve će se dogoditi kao što je Bog proglasio davno prije. Budući njegova riječ jeste i ostaće istina za cijelu vječnost. To se možete kladiti. Amen. To je Matej 24.35. Jer nebo će i zemlja proći. Evo opet, nebo će i zemlja proći. Znači, proći. Ali moje riječi ne, zarez neće proći. Dobro. Idemo dalje. Vi znate da se spominje, znači sad smo već na novoj zemlje, mi smo tamo vlastiti Kristove, Krist je s nama, Živimo ljubav i skladu, pomažemo jedni drugima. Sjesni smo svrhe, to znači radosno primamo nove duše. To, to, to znači da će biti baby boom tamo. To je ko rata ono, u Americi, pa je bio baby boom. Jer su svjesni zašto je nužno da bude baby boom, jer su svi u čistom stanju, kristi među njima, sotona je zavezan i onda se duše utjelovlju i brzo se oslobađaju i time se proces znači događa puno brže i to je uvijek na početku perioda iskupljenja, a to je period iskupljenja. Zašto je to tako? Jer je Sotona zavezan. Ajmo mi vidi što to znači, kako je on zavezan i kako će se odvezati. Pa idemo prvo pročitati što pismo kaže. Otkrovenje 20. poglavlje, prva tri stiha. Tad vidje anđela gdje silazi s neba, a ima je ključ bezdana i velike verige u svojoj ruci, to su lanci. On uhvati zmaja staru zmiju, koja je džava i sotona i sveza ga na tisuću godina. Mene uvijek kad ovako vidim mnoštvo imena za istu stvar, podsjeti na pozitivnu stvar. Tako i on ima puno imena, ali je jedan. I on se naziva različitim imenima prema različitim njegovim djelovanjima i očitovanjima, razumijete li to? Ali on je uvijek jedan. Jer ovdje on njega zove džava, zove ga stara zmija, zove ga zmaj i zove ga sotona. Ali to nisu četiri zmaja, četiri bića, nego jedno, razumijete? Baci ga u bezdan, tako je Bog duh i sveti duh je duh, ali nisu dva duha, nego jedan duh, to sam vam mislio reći. Bog je duh i sveti duh je duh. Znamo da je Bog duh, jer piše u Ivanu 4.24 da je duh. A znamo da je sveti duh duh, jer piše u imenu da je duh. I prema tome... Neki misle da su to dva duha, no nisu, to je jedan duh. Jer Bog je duh, ali kad on djele u čovjeku i vodi ga po svećenju, zove se sveti duh. Baci ga u bezdan, zatvori i zapečati da više ne zavodi narode, dok se ne navrši tisuću godina, a potom treba biti odvezan. 
Knjižica i dalje 42, Nova zemlja, inače ovo ovaj stava na suncu, inače jarko žuta, tako da znate isto da ima svoju prepoznatljivu vanjsku koricu omot, žuta jarko. Ovi, objava 5769 Sotona zaveza Nova zemlja. Moć zla će biti skršena za dugo vremena, znači kraj, nove zemlje, kraj stare zemlje, i prognanstvo u materiju, oni koji su boži, sljedbeni, uh, boži protivnici, a Sotonine sljedbenice, ujedno predstavlja i svezivanje Sotone, jer on nema na koga djelovati. Nemogućnost njegovog djelovanja na ljude je isto značno sa njegovim svezivanjem. To znači on je onemogućen djelovati. A kad je on onemogućen djelovati, onda on nema snage. A tu snagu mu sami ljudi podaruju svom voljom koja se priklanja njemu. I dok god ljudi na zemlji budu u skladu sa božanskim redom, žiru ljubave i materijalne stvari koristile kako treba, on ne, ne može djelovati na njih, on je zavezan. Ali kako ljudi budu apsorbirali sve više materije i budu se sve više vezivali za materiju, oni će svom žunjom njega osloboditi i onda on počinje djelovati kroz tu žunju. Čisto da vam kažemo naprijed. Znači, Sotona će biti bačen u okove, period mira će zamijeniti vrijeme borbe u svemiru, Nijedno biće tame neće biti sposobno tlačiti ljude na zemlje. Sotona osobno i njegovi sljedbenici će biti zavezani jedno dugo vrijeme. I ljude na novoj zemlji neće popustiti njegove spone. Znači, ko će osloboditi Sotona? Ljudi. To je duše koje su mu, koje su mu pripadale koji će se utjelovljivati, pa će ga onda oni malo popustiti, te okove. I ljudi na novoj zemlji, znači na početku, neće popustiti njegove spone, budući će oni biti blisko ujedinjeni s Bogom i više neće stremiti za ničime drugime nego za njime, znači Bogom, koji je njihov otac, koji će se onda s puno ljubavi pobrinuti za njih i duhovno i fizički. Ovaj period mira, a mir je zato što nema borbi, a nema borbi jer se nema protiv čega boriti jer su nadladale, odlučile su se, zato odluka se traži od svih tijekom posljednje borbe za vjer. Nema borbe jer su se odlučile, borbe dok se ne odlučiš, jer ste to primijetili u životu. Ovaj period mira na zemlji će nadoknaditi za vrijeme neopisive bijede tijekom posljednjih dana na ovoj zemlji koje je dodijeljeno onim ljudima koji jesu i žele ostati vjerni Bogu. To će uistinu biti vrijeme borbe za njih, budući će oni biti duhovno i fizički proganjani. To je posljednja borba za vjeru. I jedva sposobni sebe odbraniti od njihovih progonitelja, koji će čak prijetiti njihovim životima ako im se oni odbiju podložiti. To znači da će zakoni biti takvi, da će im dozvoljavati da nam prijete smrću ako budemo priznali Krista ispovjedali njegovo ime. Ali opet i iznova i ovim ljudima kroz vidioce i proroke bilo obećano vrijeme mira. Vrijeme kada više nitko neće više biti u opasnosti sa bilo koje strane. Kada tijelo i duša mogu uživati prekrasna dijela božanske ljubave. Kada će blaženi mir ispuniti njihova srca kroz prisustvo onoga kojega oni ljube i za kojega su patili. Jer kaže u prvim Solunjanima 4.18 Tješite jedni drugi ovim riječima. Tješite jedni drugi ovim riječima. Sve će biti mirno. Tvorevine jednako, kao i živa bića, će živjeti u savršeno harmonije. Čak će i zavezana duhovna substanca, znači materija, napredovati i brzo odostati od svega otpora, budući će osjetiti blizinu onoga kojem će se opet predati. Zato, vidite taj princip domaći životinja, to su znači već duhovne čestice pali i duhova na višem stupnju razvoja i spremne su za posljednje utjelovljenje kad će se sve čestice sakupiti i utjelovit kao cjeloveta duša ili cjeloveto biće u čovjeku. On je težek čovjeku, zato što na tom stupnju, ali inače, ljudska ljubav ima pomaže u slamanju otpora i bržem sazrijevanju. Zato oni teže čovjeku ili bježe od čovjeka kad je loš. Životinje izvorno treba živjeti sa ljudima. Jer oni osjećaju njihovu ljubav i čovjek je vladar nad životinjama. On ima tu moć, ali kad je ispao iz reda, onda on izgubio tu vlast. I životinje su mu neprijatelji. I odvojili su se od njega.
i budući će duhovna zračenja ljudi, to su sfere, ublažujuće afektirati zavezane duhove unutar stvaranja. To znači da mi s našom ljubavlju možemo njih umiriti. I mi to inače s našom ljubavlju trebamo napraviti kod bijesnih ljudi. Ljudi su već prošli njihovu probu volje, stoga odluka više neće biti nužna na novoj zemlji. Budući će ljudi pripadati Bogu sa tijelom i dušom i ne mogu više biti razdvojeni od njega. To znači jednom kad se doni odluku, pravu odluku, to je to. Ne možete više nitko uvjeriti u suprotno. Ali sve što pripada Sotoni će skapavati u tami. Ono će biti iznova prognano u najtvrđu materiju i nesposobno vršiti utjecaj na duše koje streme ka svjetlom. Ono se mora podrediti Božoj volji i bit će lišeno svoj moći tijekom jednog beskonačno dugog vremena. Sotona osobno će biti slab, budući će sve što je bilo podupiralo njega i njegovu moć biti zavezano i tako povučeno od njegovog utjecaja. Utjecaj. Jer riječ koju trebate zapamtiti. Sred njegovog svijeta, jer materijalni svijet je njegov svijet, jer dogod je materijalno, je znači sotonsko, što je znači duh koji je otporu prema Bogu i time je na taj način ukrućen, jer otpor se ukrućuje. Otpor ukrućuje. Znači, sve njegovog svijeta on će biti bez snage. Pazi, sve dok mu ljudska pogrešna volja još jednom ne osigura moć. Zašto? Krivom naklonošću. Ali ovo će se dogoditi jedino nakon dugog perioda vremena. Ja sam tu sedmi stih. Aha, znači opet tisuću godina, dobro. Zabilježio. Kad se navrši tisuću godina, bit će odvezan sa to na svoje tamnice. Nakon što su prvi naraštaj zemlje, stanovnici raja, njihova djeca i djeca djece već davno ušli u duhovno kraljevstvo. Kad se ponovno pojavi raskol u smjeru volje, pojavljujući naraštaj. Jer volja je slobodna. Onda će ljudi još jednom dopusti sebi da postanu zarobljeni od strane materijalnih stvari. I kroz njihovu žudnju za čime? Za materijalni. Shvatite, materija je sotonska, jer je sotonski duh u njemu, jer ne bi bila materija da nije duh koji je u otporu. I žudnja za time je sotonsko djelovanje. I tako te on veže. Ako je ovo za čim žudiš, no ako to ispunjava svrhu, onda nije to za čim žudiš, nego ono čemu to služi. Razumijete razliku? Kroz njihovu žunju će oni onda također osloboditi lance onoga koji je gospodar ovog neiskupljenog svijeta. Onda će rajsko stanje također dokončati. Vrijeme mira će još jednom biti zamijenjeno vremenom borbe između svjetla i tame. Jer onda će se ponovo započeti borba za ljudske duše. Sve dok drugi razvojni period ne istekne, to je onda opet cijeli vremenski period. To su periodi iskupljenja, oni su neograničenog, neizračunljivog trajanja obično. I takvih bezbroj dok se sve duhovne substance ne oslobode i vrate u izvorno stanje i dok više svi duhovi ne budu oslobođeni. I onda će se, kad se sva materija vrati nazad u izvorno stanje i sav otpor ne stane, i Sotona, Lucifer, razmetni sin, jer će ostati potpuno bez snage vratiti svom ocu ponizna, i to je kraj njegovog plana spasenja. I to je moj otac, ako do sad niste to shvatili. On će svako biće vratiti sebi i prvo biće. Mislim, moramo biti jasno da to je u prirodnosti, je to prvorođenac, nekako majci bude najdraži. Je li tako? A mislim, Lucifer je prvostvoreni bio. Slika njegova, pa neće ga valjda ostaviti. Ne bi ga pustio da padne da nije vidio kraj i izlazak iz tog stane. Nije li tako? Sve dok drugi razvojni period ne istekne, ipak s rezultatom da će bezbrojna bića ostvariti njihovo produhovljavanje i sotonina će se moć rastuće umanjivati. 
sve dok on, Sotona, nekad Lucifer, također neće morat popustit, to je spredat se. Zašto će međutim još biti potrebno jedno nezamislivo dugo vrijeme i bezbrojni periodi spasenja. Amen. Idemo dalje samo da vidimo gdje smo. Idemo na objavu koja objašnjava kakav je to skladan život na novoj zemlji, pa ćemo tu uglavnom stat. Mogli bi čitati do prek sutra. Objave su fantastične, optimistične, pune su boja i muzike, ali nemamo toliko vremena. Objava 8.4.2.9. Skladan život na novoj zemlji. Kakvu god imate ideju o novoj zemlji, stvarnost će nadmašit vašu maštu. Za moje ljude koji su ostali čvrsti do kraja i koji su bili premješteni na novu zemlju, će započet život najvećeg blaženstva. Ovo je dobro znat. Da znaš istrajati, je li tako? Ljudi će živjeti u prekrasnom skladu i miru, okruženi dijelima stvaranja neusporedivih vrsta. Životinski svijet će također živjeti u miru. Međutim, stvorenjima neće biti neprijateljstava. Pošto su njihove duševne substance blizu njihova utjelovljenja kao čovjek. Hoće ne svaki vid neprijateljstva je posljedica sotonskih, još i dalje naklonjenih instikata, to jest nečistih substanci duše, bilo da je to u nižem ili najvišem obliku utjelovljenja što je čovjek. Sve duhovne substance zarobljene u tvorevinama osjećaju sklado kod njih, što rezultira promjenama u njihovom otporu, što postaje vidno u njihovoj želji da služe u svim dijelima stvaranja. Na taj način će oni biti u stanju izaći puno brže na njihov završni put na zemlju. Ljudi će na novoj zemlji moći uživati mnoge divote. Oni zbog njihove zrelosti mogu u kraljevstvu budućnosti uživati život blaženstva. Mnogi će nastaviti svoj život na novoj zemlji i od njih će proizaći nova ljudska rasa. I opet će se moći utjeloviti one duše koje su kroz velike promjene, kroz nada sve mučan period posljednjeg vremena, kroz veliko razaranje, ipak uspjele postići dostić viši stupanj zrelosti. One duše koje su sad zbog života povećane ljubavi među ljudima na novoj zemlji, spremne ispuniti posljednje služeće funkcije u materijalnoj formi. I koje zbog toga već pri samom početku utjelovljenja, kao čovjek, nisu sasvim bez ljubavi, čime se brze, brže razvijaju ka gore, pogotovo jer pritisak neprijatelja izostaje. Malo duža rečenica. Pošto im njihova ljubav osigurava zaštitu, i pomoć od strane svjetlosnih bića, tako da su u stanju sladati svaku naklonost ili požudu koja se možda i dalje pripija uz njih. Hoće reći oni koji su ovdje poginuli ranije, išli u duhovni svijet, ne bili tamo nastavili razvoj, u lakšim uvjetima će ponovo imati priliku se utjeloviti na novoj zemlji, imat će veću kvalitetu ljubavi i priliku da se tamo oslobode, ovdje nisu mogli. Njihova težnja je usmjerena prema mene i oni će kao čovjek, pošto ih moj protivnik ne može gnjaviti, biti uspješni u svjesnom testiranju njihove volje. Čovjekova ljubav će obnoviti jedinstvo sa mnom. Privilegija jednog lakšeg života na zemlji za moje vlastite i njihove potomke je zarađena, pošto su oni izdržali kroz progonstvo do kraja. Što je uistinu zahtijevalo čvrstu volju, i veliku ljubav prema meni. Tako da ću ih ja nagraditi na ovaj način. Također za duhovna, koje je zarobljeno u tvorevinama, pošto sam svjestan smekšavanja njihove volje, mogu ih postaviti u nove forme, da bi im pomogao postignuti još veću želju za služenje. Ponavljam, mi pomažemo duhovnom koje je zarobljeno u formama tri kraljevstva tako što pravilno usmjeravamo njihovo služenje u skladu sa božanskom svrhom. 
i kad ljudi to zanemare, onda materijalno ide u totalno krivom pravcu i oni retardiraju proces napretka i onda su ove forme živčane i revoltirat će kad ih ljudi uznemire i to će dovesti do uništenja. Znači, mi moramo sebe ustaviti sa, sa svrhom koju on ima za sve, ne samo za naš život, nego i za stvari oko nas. A to je, naravno, služenje. Na novoj zemlji će ljudi živjeti bez ikakve tuge i žaloste. Oni neće iskusiti potrebu, tako da mogu neometani uživati u krasotama stvaranja. Tamo će se ljudi voljeti i međusobno pomagati u uklanjanju nevolje. Takva ljubav mi omogućava obitavanje među mojim vlastitima, njihovo naučavanje i usrećivanje sa mojim presustvom. Među svim stvorenjima će biti stvarni Bogom dani mir, koji će trajati ja, jedno jako dugo vrijeme. Ljubav vlada u svemu. Hvala vama super. Zbog tog razloga sam u stanju obitavati također i među idućim naraštajima. Neprijatelj, što je Sotona, će biti isključen, pošto on ne može ostati tamo gdje sam ja. Svi ti ljudi su otkupljeni kroz Isusa Krista, hodaju pod znakom križa. Svi ti ljudi su otkupljeni kroz Isusa Krista, hodaju pod znakom križa, o kojem su bili jako jasno podučeni. Kako su bili podučeni? Jako jasno. Mi volimo jako jasno poduku o križu, to vam je jasno. Oni će ga voljeti svim svojim srcem. Koga? Pa Isusa Krista. Zašto? Pa on je Bog sve mogući, prisutan u svojoj punini, među njima tjelesna, da ga mogu zagljiti o njih. Emanuel. Bog s nama. To znači nije na nebu nego s nama. Ne da on nije, ne ispunjava sve nego. Ne moraš da gleda gore kad je s nama. Kužite razliku. To je u istinu rajsko stanje koje će trajati jako dugo vrijeme. Ipak neće trajati neodređeno dugo još duhovnog, čiji otpor i dalje nije u potpunosti slomljen, će nastaviti put prema svojim posljednjem utjelovljenju. To znači čovjeku. Materializam će ponovno postati predominanta i sa time će neprijatelj biti oslobođen od okola. Čime će biti oslobođen? Sa našom žunjom prema materiji. I onda će ljudi žudjeti za onime što pripada Sotone. Dokazujući da i dalje pripada u njemu. Ne žudite za svijetu, ne zoni, ne zoni što u svijetu. Jer ništa što u svijetu. Ništa. Prva Ivanova 2.15.17. Ništa što u svijetu. Nije od oca. Ništa. Mi ne smijemo žuditi za time. Mi trebamo žuditi to osloboditi kroz pravilnu upotrebu. Mi ne smijemo žuditi za onim što u svijetu, jer svijet je vlasništvo protivnika. On je gospodar ovog svijeta. Drugim korinčanima 4.4. Što god vi mislite, koliko god se vama ovo ne sviđalo, ovo vam je istina. Živa istina i sveto pisma. Ovdje je samo jasno objašnjeno da znate što je to, a ne samo da vjerujete na slijepo. Onda će ljudi žudjet za onim što pripada Sotone, dokazujući da i dalje pripadaju njemu. Onda će ljudi žudjet za onim što pripada Sotone, dokazujući da i dalje pripadaju njemu. Kako znamo da ljudi pripadaju Sotone? Pa zato što žude za onim što pripada njemu. I zato kaže preljubnice, crkva, tijelo Kristova, zaražnica Kristova, vjerni, koji žudi za onim što je svjetovne preljubnik. Jer on onda ne može svim srcem i dušom i umom i tijelom žudi za jedinim, a to je Krist Isus i tako krši prvu zapovjed. I zato ga zovu Jakoljevoj 4.4 preljubnice. Zar ne znate da je ljubav prema svijetu, mržnja prema Bogu? Zar ne znate? Vi bi to trebali znati, to je opće znanje. Onda će ljudi žudje za onim što pripada Sotone, dokazujući da i dalje pripadaju njemu. Oni će ponovno doći pod njegovu vlast. Kako pa to? Tako što će žudi za onim što pripada njemu. Protivnik onda ima pravo utjecat za njih, na njih. Zašto? Jer oni to žele svom voljom. A to pravo će oni iskoristiti. I uzrokovat će da mnogi krenu protiv moje volje i prekrše moje zapovjedi ljubave. 
onda će se ljudi pokoriti mom protivniku, zaboravljajući mene. Borba između svjetla i tane će ponovo započeti. Zemlja će služiti kao stanica za razvoj na gore. Ima još toliko puno zavezanog duhovno koje još mora proći razvojni put. Za svakog od njih je određeno vrijeme. U svakom periodu iskupljenja će biti još sve više duša koje će se odvojiti za duhovno kraljevstvo. Dijelo iskupljenja Isusa Krista nikad ne prestaje. Ja ću uvijek gledati da čovečanstvo primi ovo znanje. Protivnik će zauvijek biti neprijatelj Isusa Krista, ali Isus Krist će biti pobjednik bez obzira da li za to trebalo dugo ili kratko vrijeme, što ovisi o ljudskoj volji, koja je uvijek slobodna. Ali oni će postići svoju zrelost u ovom zemaljskom životu kad god sebe pokore moju volju. Amin. Ja bih vam samo još nešto htio pročitati iz knjižice Evanđe Ljubavi 1 da mi završimo ko što smo počeli sa ljubavlju. Ja sam svjestan s obzirom da sam s ljudima na terenu non stop to znači bez prekida samo s ljudima to mi je služba pa tako i družba već 11 godina. I ja sam svjestan da svi ljudi imaju svoje mišljenje o ljubavi i tome što znači ljubit. I u toj svjesnosti vam govorim, ne zavaravajte sebe, nego pogledajte u Isusa Krista i njegov život, jer to je ljubav. 1. Ivanova 3.16. To je ljubav. Razumijete? I mi onda moramo vidjeti što je ljubav i sebe u skladi s tom ljubavi. On je došao na ovu zemlju proglasiti evanđelje o Božjem kraljevstvu. O tome da nismo za ovu zemlju. Da smo tu slučajno, pardon, ne slučajno, privremeno. I da smo tu da bi se pripremili za nebesko kraljevstvo. Ne znam, ste primijetili koliko često Isus kaže da je propovida evanđelje o kraljevstvu. Jer evanđelje vam je puno više žrtve na križu. Žrtva na križu vam nije evanđelje, to je dio evanđelja. I time evanđelja. To nije jedino. Evanđelje je puno više. I to znači radosna vijest. I stoga je naš najveći ljubavni zadatak ovdje na zemlji čini što je Krišt činio, a to je dijelom i riječju propovjedati evanđelje ljubave i druge ljude obavijestiti o njegovom vječnom planu. To vam je najveća ljubav. I onda vidite po životu čovjeka koliko on ima ljubavi, jer ljubav je samo, velikim slovom, ono što se nesebično daje za druge po primjeru Krista Isusa koji je utjelovljenje ljubavi. A on je došao tražiti i naći to izgubljeno. Luka 19.10. Nije došao na ladanje. On je došao služiti drugima, a ne vladat. Služit tako da da svoj život kao otkupnjeno za mnoge. I to je put, žrtva. I stoga, preispitaj sebe, nemoj se zavaravati. Koliko je moj život žrtva za druge? A pri tome ne mislim žrtva za njih zbog koristi koji će dobiti od njih, nego žrtva za njihove duše. I zato objava 7708 iz Evanđelja ljubavi, to je meni jedna od najdražih objava. Kaže, istinska ljubav spram bližnjega je predava dalje božansku riječ. Jer vi znate da je Krist bio utjelovljena riječ, da je on govorio. Jer ljudi više nisu čuli riječ u sebi i danas je ne čuju. I njima treba posrednik. Mi smo koji proglašavaju riječ. Zato knjižice. Zato ova služba, zato nastojanje. Pazi, predava dalje božansku riječ je istinska ljubav spravo bliže. Zašto? Jer kroz tu riječ on čuje radosnu vijest o kraljevstvu i zna što napraviti. Da iz ove doline suza izađe kao pobjednik u radosti. Nema veće ljubave. Što ti prijatelju činiš? Što ti činiš za duše? Ili vi znate da se oni ne mogu spasiti da ne čuju riječ? Kako će svaki koji zazove ime gospodnjo bit će spažen. Ne neki, svaki. Svaki. Ne neki, svaki. Ali kako će zazvat onoga? Kako će ga zazvat? To vam je Rimanima 10, 13, 14. Kako će zazvat onoga kojega ne poznaju? Kako? Kako će ga poznat ako nisu čuli od njega? Kako će čut od njema ako nema propovjednika? I zato kaže, kako li su ljubke noge po gorama glasonoše radosti? Mi smo glasonoše radosti, jesi li? 
jesile. Vi ne možete ostvariti veće dijelo ljubavi spram bližnjega od nesebičnog razdjeljivanja moje riječi evanđelja, kojeg vaša bližnja ljudska bića moraju poznavati kako bi uspješno putovali njihovom zemaljskom stazu. Ovo ću vam ponoviti. Jer ja kad sam ovo pročitao, ne nužno u ovoj rečenici, nego misa je prisutna kroz objave, ja sam odmah preuredio život i zato ova služba. I zato knježnice. I zato stranice. Pazi, vi ne možete ostvariti veće dijelo ljubavi spram bližnjeg od nesebičnog razdjeljivanja moje riječi. Evanđelja. Koje vaša bližnja ljudska bića moraju poznavati. Idete u sam svijet i propovjedajte evanđelja svakom stvorenju. Marko 16.15 i 16. Tko čuje, ja dodajem i povjeruje. Ne može povjeruje da nije čuo. Jer vjera dolazi slušanje, jer i njavim je 10.17. Tko povjeruje i čuje, on će se spasit, sozo, izbavit od vlasti tame, spasit, iscijelit. Tko čuje i povjeruje, on mora čut. Što ti radiš, prijatelju, da čuje? Nitko od onih koji se zazivaju, nazivaju Kristovim imenom, nije izuzet iz idete. Moraš ići dijelom, molitvom ili financijski moraš ići u svijet zato živiš da služiš drugima po primjeru Krista Isusa i ako to još do sad niste shvatile ništa niste shvatile nitko od vas nije izuze to ne znači da ste svi propovjednici nitko, svi morate biti zainteresirani za duše vi ne možete ostvariti veće dijelo ljubavi spram bližnjeg od nesepičnog razdjeljivanja moje riječi evanđelja, koje vaša bližnja ljudska bića moraju poznavati kako bi uspješno putovali njihovom zemaljskom stazom. Duhovni rad, to je znači nesebičan rad, nije cijenjen od strane bližnjih ljudskih bića, budući on ne rađa zemaljskim uspjehom. Ipak, čim ste vi duhovno aktivni, ne očekujte nikakve zemaljske nagrade i jedino podjeljujte vašim bližnjim ljudskim bićima što vam ja osobno nudim od gore. Vi doista, kako tako što nesebično podjeljujete ono što vam ja nudim od gore, vi doista činite dijela ljubavi spram bližnjega koja se proteže u vječnost. Doista. Jer ona pomažu dušama sazvijeti, ona ih mogu pripremiti za ulazak u kraljevstvo svjetla kada duša odloži njezino zemasko tijelo i mora ostaviti sve iza sebe. Onda će ona imati duhovna vlasništva za ponijet preko u vječnost. Vi bi trebali preskrbiti i udijeli drugima, baš kao što sam ja udijelio mojim učenicima nebeski kruh, vodu života. Jel vi mislite da ono umnažanje kruha je samo umnažanje kruha? A? Ne, nije to vam je dijeljenje kruha života, istinske riječi koja je i voda života. Idete vi ih nahranite. To vam je istinska pričest. Činite ovo osjećanju na mene. To vam je istinska pričest. Činite ovo osjećanju na mene. Kao što sam ja sebe razdijelio, žrtvujući se na križu, prelomio tako i vi nosite moju riječ o mojoj ljubavi u svijet za spasenje. To vam je istinska pričest. Jedino tako, kroz tu ljubav se možete sjediniti sa mnom koji sam ljubav. To vam je jedino pričest. Sjedinjenje s njime kroz ljubav koja je on. To je najveći dar ljubavi kojeg možete dati vašim bližnjim ljudskim bićima. To je istinska ljubav spram bližnjeg. Ako nesebično sprovodite zadatke koji su nužni da bi se moja riječ predala dalje. Ja ne znam kako ovo drugi razumije, ali ja ovo razumije ovako. Da je to najveći dar ljubavi kojeg ja mogu dati vama. Da je to istinska ljubav spram vas. Ako ja nesebično provodim zadatke koji su nužni da bi se moja riječ, da bi se njegova riječ predala do vas. Ja to tako razumijem. Jer ja osobno želim osloviti ljude kroz vas, pošto su oni nesposobni čuti moj glas direktno. Ljudi trpe veliku nedaću, jer oni jedino koriste njihov zemaljski život da steknu zemaljske dobite. Pa ipak trebali bi uzeti u obzir njihovu dušu, koja bi morala sazrijeti tijekom zemaljskog života. Uzmite samo ovaj seminar. Kužite koji je to dar ljubavi? Da se ljude obavijesti o tome da je isprav za njihov način života i da će propast ako se to ne promijeni.
što god prema tome poduzmete kako bi izveli vaša bližnja ljudska bića na stazu vjere, što god poduzmete na moju poduku kako bi im proglasili evanđelje, je nesebična ljubav spram bližnjeg i blagoslovljeno je od strane me. Mora biti. Zamisli, žetva i velika duše propadaju, a voljnih radnika malo i oni mu se prijavi, njemu se oni dragocijene. Znaš kako su mu dragocijene? Ko dijamanti. Je li vi mislite da će on njih blagosloviti? Sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno. Je li vi mislite da ima išta dragocijenije za njega na zemlje? Osim oni koji kažu, evo mene, pošalji mene u žetvu. Ako mislite, krivo mislite, jer nema. Nema. To je njegova glavna moletva. Radnice u žetvi. Jer bez njih on ne može ubrati dragocijeni rod. Vi sami još niste svjesni najvećeg dara kojeg primate od mene svakog dana. To je ova riječ iste istine. Vi još niste sposobni procijeniti njegovu vrijednost i njegovo značenje. Ovo vam ja stalno ponavljam. Ili bi svi vi koji znate u svezi djelovanja mojeg duha gorljivo razdjeljivali. Gorljivo razdjeljivali što vam je poslano od strane moje ljubavi i milosti. Jer to duše može spasiti od propasti. Vi ne shvaćate da ste sposobni posijat sjeme koje može uroditi veličanstvenim plodom. Vi ne bi trebali ostavi sjeme neiskorišteno. I vi bi se uvijek trebali osloniti na moju pomoć, jer gdje upadnete u poteškoće, moji anđeli i zaštitnice su spremni pomoći i zaštititi vas. Zašto? Tako da vi samo možete obavljati vaš duhovni rad kako bi donijeli pomoć onima koji bez vas neće pronaći ispravnu stazu. Je li vi mislite da on istinskom sluze, kroz kojega vidi spasenje mnoge svoje djece, neće dat ono što mu treba da može to nesmetano raditi? Vidite, ako to mislite, onda ne poznajte ni oca, ni njegovo djelovanje, ni njegovo skrb za njegove sluge, jer znate, on se hoće pobrinuti. Tako da vi samo možete obavljati vaš duhovni rad kako bi donijeli pomoć onima koji bez vas neće pronaći ispravnu stazu. Jer i dalje postoje mnogi koji ja želim osloviti kroz vas. I za to učiniti ja jedino potrebujem vašu volju da budete marljivo u službi za mene. Ja prihvaćam vaše služenje jer ja sam jedino sposoban govoriti kroz ljudska usta. S obzirom na to da je ljudsko stanje već previše neduhovno, da bi im govorio na bilo koji drugi način. I njihova sloboda volje mora biti sačuvana. Ipak, vi bi trebali izvući snagu iz činjenice da vam ja obećajem moju potporu. Meni je moj otac rekao da će se on pobrinu za sve druga koja budem tražio kraljestvo nebesko i njegovu pravednost u sebi i u drugima prije svega. Ja vam moram reći da sam njemu vjerovan na riječ i da on ispunio svoju riječ. Ja vam obećajem, ipak vi bi trebali izvući snagu iz činjenice da vam ja, snagu za što pa, za služenje, da vam ja obećajem moju potporu čim ste vi samo voljne pobrinuce za duhovnu nedaću vašeg bližnjeg. Nema još preostalo, puno preostalo vremena. I riječi koje vam govorim će zvučat rastuće, upozoravajuće. Međutim, vi jedino trebate povjeriti vašu volju meni i onda ćete se također ponašati u skladu sa mojom voljom. I sve će se posložiti ako vi sebe povjerite meni sa potpunim povjerenjem. Što sve? Pa u životu. Neće se mora brinuti na ostalo, jer sve će se posložiti. Ali za ovo se moraš brinuti, jer ti on ne može presiliti. Ako vi sebe povjerite meni sa potpunim povjerenjem i jedino uvijek dopustite meni vladati. Time, svi vi koji me služite, prihvatite moj blagoslov i radite neumorno u mojem vinogradu, jer dan uskoro završava. 
i noć se približava. Prekretnica dolazi zemaljski duhovno, dolazi vrijeme žetve. Dan suda se približava. Ali najprije ja i dalje želim zadobiti duše za mene. I vi mi trebate pomoći i uzeti u obzir vašeg bližnjeg s ljubavljom. Vi trebate raditi za mene i moje kraljevstvo. Vi trebate proglasiti moje ime u svijetu i svjedočiti o mojem djelovanju u vama. Tako da će ljudi biti sposobni vjerovat i postati blaženi. Amen. I ovo je moja molitva za sve nas. Amen. Amen. Ja se molim da vaša volja bude podložna njegovoj volji. I da shvatite da on samo traži našu volju. I da će se za sve drugo on pobrenuti. Kako je obećao. I hvala ti Isuse na tome. Amen. Amen. Amen.